Masu sauraro assalamu alaikum Aisha Sharifa fake muku barka da hantsi A cikin shirin za ku jittawar mai magana da mu aikata harkokin wacce Amurka ya ce Isra'il za ta duk mai yuwa wajen kare rayukan fararen hula a Gaza wata kotu a Japan ta samu wasu sabbin sojoji uku da laifin cin zarafin abokin aikin su ta hanyar lalata Masana na cigaba da tsokaci kan matakin ECOWAS ko sai dai yawo na tura ta wagar shiga tsakanin kungiyar da kuma hukumomin sojojin jamhuriyar Niger. ECOWAS yanzu sun fara tunanin cewa ya kamata a bi wani hanya daban. A tattauna da waɗannan sojoji tun farko abin da kamata a yi amma ba a tattauna da su ba. A Ghana al'umar kasar ne suka fara bayyana ra'ayin su dangane da matakin da hukumar ilimin kasar ta dauka na korar wasu shugabannin malaman makarantar secondary saboda zargin su da hannu wajen karbar kudaden ba bisa ka'ida ba daga sabbin dalibai sauke aikin da aka yi gare su yayi daidai ta fannin cewa ba su bi umarni shugabannin su ba hukuncin da gwamnati suka dauki yayi daidai da ainihin laifin su labaran kasuwanci da na tattalin arziki duk a cikin shirin amma kafin nan sai na karanto labaran duniya shugabancin taron sauyin yanayin da ake yi a Dubai na shirin amincewa da wata saboda Regenia bayan da aka soki daftarin da aka shirya da farko wanda ya zafito da yadda za a kawo karshen amfani da makamashi mai dima mai yanayi an ci gaba da Regenia a ranar karshen da aka tsara tare da cikadin Amurka akan sauyin yanayi John Kerry wanda ya ce wannan taron zai zai zamu na ƙarshe a inda duniya za ta amince da cewa a taƙaita da mamare na yi zuwa maki daya da rabi Jami'a a Turkiya sun ce suna daukar mataki na magancin duk wata matsala a bangaren wasannin kwallon kafa ta hanyar da katar da dukkan wasu wasanni a kasar hakan ya biyo bayan harin da aka kai wa daya daga cikin manyan alƙalan wasan kasar bayan wasan da aka yi a jiyar litinin Halilu Umet Mila ya sha naushi daga kocin kungiyar wasan kwallon kafar kasar ta MKE a Ankara Goju bayan sun fadi a wasan da suka yi a gasar Super League Clash kasar da kamugo ya bayan kungiyar masun dake alƙalin wasan wanda aka garzaya da shi asibiti dan yi masa magani Monday night's incident sparked chaotic scenes involving players Wakili mibi sace abin da faru a daren litinin ya janyo tashin hankali wanda ya sa wanda ya hada da yan wasa da yan kallo a inda aka kama mutane da dama a filin wasan shugaban kasar Recep Tayyip Erdogan na daga cikin wadanda suka yi Allah wadai da abinda ya faru Amurka ta sanya takunkumi akan bawa wasu yan wata mala kusan 300 wadanda ta zarga da kawo cikas a tsarin mulkin demokradiya ta kadar izinin shiga kasar wato visa The US's new measures are intended to punish individuals trying to prevent Wakili da BBC ta ce sabon matakin da Amurka zai hukunta mutanen da su kai kokarin hana sababban shugaban kasar mai rajin yaki da cin haji da rashawa Bernardo Arvalo hawa kan mulki bayan nasarin da ya samu a zaben da aka yi a watan Agusta da huce daga cikin wadanda Amurka ta sanya wata kankoma hana su visa sun hada da ayyukan majalisar dokokin kasar da su daidaikun mutane da kuma babban lauyan kasar wanda ya kokarin kawo cikas ga nasara Mr Arvalo to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC kotun kullun jihar Texas ta Amurka ta soke hukuncin wata karamar kotu wanda ya bawa wata mata damar zubar mata da ciki jihar da ta haramta zubar wa da mata masu juna biyu ciki to amma ta kebe wasu dalilai da idan har mace tana da su za a iya zubar mata da cikin matar Kat Cox da tana dauke da juna biyun da ya kai fiye da wata biyar wanda kuma aka gano cewa dan tayin da ke cikin nata na da wata lalura wanda kodan an haife shi ba lallai rayu ba yanzu ka tabar jihar ta koma wata adomin neman inda za a iya amincewa da zubar mata da cikin mai magana da yawo ma'aikatar kokin waje Amurka ya ce Isra'il za ta yi duk mai yuwa wajen kare rayukan fararen hular Palestine a Gaza Nathaniel Tech ya ce akwai bukatar a rikake alle mutane na matsawa da kaujen da ake yaki ko da yake ke ya ce alhakin Hamas ne ma ta tabbatar da kare fararen hular rotanni sun ji an kashe mutane fiye da 1018 a Gaza da inda aka gana tun bayan da Hamas ta kaddamar da hari a kudancin Isra'ila a wata Oktoba ne gabata a yanzu ka Palestina wa na mutuwa saboda sanyi da yunwa yayin da al'amura kuma ke kara cabewa dan gaba yau ne kuma babban zauran majalisar dinkin duniya zai kada kuriya akan batun gaggauta tsakai ta wuta to karshe labaran duniyar ke bai daidai ba ke nan daga nan sashen Hausa na BBC
ጫጭም አይደል ለሐሳብ መፋረቁ ማሮ ሆተን እና ምን ነው ደቅጃ ጃፓን እንደው ተቆጣ ቀሰተ ሳሞስ ጸፈን ሶጆጂኡ ኩድ ላይ ፖንቲን ዘረፈን አቦኪር አይኪን ሱ ታኛላ ላታ አኛኪ ሙሱ ኩንቲን ደውሪ ሺ ከሩቢው አወተ ሸሪዓ ደታዶይ ኪ ሃንከልን ዱንያ ኩንቲን ደያ ዞኒ ባን ጸውር ሶጆር ተ ጃፓን ተ ጅማተና ጎገር መየር ተበተ መተ ዳኝ መተ አደልቺ አከምተ ለንዳ ተዘርጋ ደይ መተ ፒያዲ አትቡቢው ደ 20 ደብዩ ሚስ ሪና ታጂ አይኪን ታ ንሶጃ ኩማታሺ ዳው ቢቢ ሲቹ አባዛት የቆማ አይኪን ሶጃ ባስ ወደ ታሽ ሃንከልን ደ ታ ፕስከንታ ጋ ፐሰር ሆተን ሸማ ካሊል ሶጆጂ ኡኩን ዳካ ኩራ አንዘርተ መሱ ደ ሁኩንቺኒ ባንካ ማሱ ደ ለፒንቺን ዘረ ፒንሶ ሁወር አቦኪር አይኪን ሱ ሪና ጎኖይ ማሱ ገባተ ደ ቃላዲ ሲንቺ ሙታናን ሲ አምፓኒ ዳ ዋሰሞ ጻጂኪኒ ሱ ከይላ ላታ ደ ኢታ እንደስከቺ ባስ ደ ሶሮን ገንም ሙቱንቺ ወዳ ስከቺ ዘረ ፒን አባዲ ሚስተር ጎኖይ ታ በየናው ቢቢሲ ያዳ አሺ ከረ ዱቡዩ ደ አሺልን ነ ደ ወሱ አቦካ አይኪን ተ ኡኩ ሱ ከይ መተ ፒያዲ yanda wasu ke tsayi suna kallo suna dariya ta kuma bayyana irin cin zarafin da ta fuskanta a shafi kansa da zumunta bayan ta bar aikin soja lokacin da ta bayyana wa duniya abin da ta fuskanta maikata tsaron Japan ta ba da hakuri kan abin da ya faru kuma an kori sojojin da suka ci zarafin tsohuwar sojar tare da wasu hudu amma sojojin sun musanta zargin hukuncin da yana zuwa ne a daidai lokacin da rundunar sojin Japan ke shirin daukar karin mata aikin soja a kasar a gaida awul ahmad janyo da fasar hoton shema kalil to yanzu kuma wato masana na cigaba da tsokaci kan matakin ecos ko sai dai yawo na tura tawagar shiga tsakanin kungiyar da kuma sojo da kuma kuma sojojin mulkin jamhuriyar niger ta da farko dai kungiyar ta tsaurara daukar matakai kan kasar ta niger kafin ta sake shawara a game da matakan da ta dauka a baya Ambassador Suleiman Dahiru tsohon jami'in diplomacy ne a Nigeria ya kuma yi wa Abdul Halilu fashin baki a game da yadda yake kallon wannan lamari abubuwan da suka faru da bai kamata sun faru a lokacin da suka faru ba ECOWAS sun dauki abun da zafi irin wannan abun akan bishi a cikin tsanaki ne a ci mulki a riga an kwace abin da za a bi hankali ne ba abi baraza na cewa in ba ai abu kaza ba za mu yi abu kaza ba a yin haka wa sojoji hakan ya faru su ecowas yanzu sun fara tunanin cewa ya kamata a bi wani hanya daban wannan hanya daban da a cike so a bi shine a tattauna da wa'annan sojoji tun farko abin da kamata a yi amma ba a tattauna da su ba tunda an ce har ma za a fara rage ta kunkumi na kare arzikin Niger da aka dora wannan yayi dide amma ya kamata a yi takatsan kar a je musu kaman dole ne su yi abu kaza a yanayin da ake ciki yaya kima ECOWAS take ga idan sauran kasashen wannan kungiya su shugabannin ECOWAS kama ta su dogon tunani yanda Mali da Burkina Faso da Niger suka fara hada kansu in ba a kiyaye ba wannan kungiyar za ta durbushe Burkina Faso da Mali da Niger in ba a maida hankali ba za su ce sun fita gare da cikin wannan kungiyar tun da ba biya musu bukata a kiyaye ba ai ta fatan zan ana iya cewa nan kama wannan kungiya ta hadin guya tsakanin Niger, Mali da Burkina Faso na daya daga cikin abin da yasa tikila ita ECOWAS ta sassabto kan in matakin ta doka tun canna farko kan Niger a to kuma ba haka ba wanda yake da dogon tunani zai gane cewa wa'annan mutane fa ba mutane ne wa'anda za a musu barazana a ce za a auka musu ko kuma a a wannan takunkumi na karya tattalin arzikin su za su ji tsoro su daina abin da suke yi ya nuna su ba su damu ba ai musu duk abin da suka ga dama to wanda yake yayi watsi da abin da ka shata mishi ya nuna cewa kai ma kai dogon tunani su wayannin kasashe guda uku sun samu biyan bukata wannan komiti da aka sa na sasanta wanda shugaban kasar jamhuriyar togo zai jagoranta da wannan na nuna cewa ECOWAS yanzu ta ba da kai boriya hau game da wannan dambulawa tsakanin jamhuriyar Niger a ba za a ce ta ba da kai boriya ya hau ba abin da za a ce ta dan 
so so to the abu wa da suka dauka da zafi to farko ya nuna an yi dogon tunani ana so a sanin da za a sasanta da Niger Ambassador Suleiman Dahiru mai sharhi akan harkokin diplomasiya a Nigeria kenan to Nigeria babu jami'ar hamayya ta kasar PDP ta zargi ta kwarata ta APC mai mulki da kitsa makircin da ya haddasa sauye shekar da wasu yan majalisar dokokin jihar Rivers suka yi daga PDP zuwa APC jami'ar PDP ta ce APC na so ne ta murkushe jami'in hamayya domin ta mamaye siyasar kasar ta yadda za ta yi mulki ba tare da wani ya taka mata burki ba CD APC Tamsanta tana cewa rashin ya takun siyasa ne ya jefa PDP cikin matsalar da tsin ci kanta karotin Ibrahim Isa Jama'iyar PDP ta ce mai tar APC ta fito fili da sauye shekar da ƴan majalisar dokokin jihar Rivers su 27 suka yi tana zargin cewa APC ce ke neman kwashe mata kafa a jihar da Najeriya baki daya domin ta saka ta tawala a fagen siyasa kuma wannan ne yasa take amfani da ministan birnin tarayya yana yi wa PDP kafar ungulu Alhaji Ibrahim Abdullahi shine mataimakin kakakin jama'iyar PDP na kasa abin da ke gaban su shine su rungume duk wata jam'iya su tabbatar da sun kashe su sun an koma jam'iya guda yadda babu wanda zai iya musu barazana ga irin tsari na mulki nasu amma kai da ganin abin ka san ya saba ma hankali kawai da safe cikin 32 mutum 28 ko bakwai don gudana barazana har yanzu ce sun tafi babu abin da aka yi musu ka san akwai nadi a lauje to bakwa ganin matsalolin cikin gida ne na jama'iyar ku suka janyo muku wannan eh ah akwai dan jam'iyyar mu wanda shine tsohon gwaunan jahar rivers kuma ministan birnin tarayya na abuja yanzu wanda shi ya riga karkata akalai shi bai yuwa mutum ya zama shine can shine nan amma maganar gaskiya saboda haka uwar jam'iyya ta yanke shawara za mu zauna in kora ne a kore shi amma wannan abun ba zai yu ba sai dai jama'iyyar APC a nata bangaren cewa ta yi siyasa tamkar karatun alloce wato kowa ya biya allansa sai ya wanke Malam Bala Ibrahim director ya da labarai ne na jama'iyyar APC wanda yace jama'iyyar su ta fi karfin PDP a fagen karatu irin na siyasa kuma wanda ya fi ka karfi to sai ya kama hannunka ya mare ka da shi ita ce lokacin da take mulki tai kuri ta cika baki cewa za su yi shekaru 60 suna mulki sai ya kasance ba su yi ma watanni 60 ba aka kore su daga kan mulki kuma yanzu ake karantar da su ake koya musu yadda ake siyasa su ƴaƴanta ake wa dauke dai dai suke tursuna Allah wadai da jami'ar ga sace ta siyasa ba wai gaba ba kuma ana so a nuna jami'ar PDP ne cewa ba su iya ba ba kuma za su iya ba ƴaƴan su za su rika juya musu baya saboda ƴan Najeriya kan magiya waye yanzu suke so su bi jami'ar da suke gani za ta kai su gaci APC ce ke yi wa PDP da gwan kasa kenan a ba wai APC ce ke yi da gwan kasa ba su ƴan kasa ne ke fucewa daga inda suke cikin kunci suke zuwa inda suke ganin za su samu walwala da ci gaban kasa ajiya ne dai ƴan majalisar dokokin jihar Rivers su 27 daga cikin 32 da ke majalisar suka yi wa jama'iyyar ta su ta PDP watse war ƴaƴan zabi matakin da wasu masana siyasa ke cewa ka iya rura wutar wata sabuwar rigima wadda aka kashe ta a baya wato lokacin da aka yi zargin cewa wasu daga cikin ƴan majalisar dokokin suna yunkurin tsige gwamnatin jihar wanda ke zaman doya da manja da tsohon ubangidansa na siyasa sa wato ministan birnin tarayya Nelson Wike wanda jama'iyyar PDP ke zargin cewa ya zama sawun keke ba a san gaban sa ba ba a san bayan sa ba Ibrahim Isa Sasha Hausa na BBC Abuja Nigeria to yanzu karfe 8 ne saura minti 10 wato saraku san minti 10 shashi da Nigeria da makwabcin ta Jamhuriyar Niger haka lokacin yake a Kamaru da Chadi Aisha Sharif Baba ke gabatar muku da shirin hantsi daga nan Sasha Hausa na BBC ta cikin shirin kuntucewar shugabancin taron sauyin yanayin da ake yi a Dubai na shirin amincewa da wata sabuwar yarjejeniyar da za ta amince da takaita da mamar yanayi zuwa maki daya da rabi Chuma da lahi yanzu kuma sai kasar Ghana inda hukumar kula da ilimin kasar ta dakatar da wasu shugabannin malaman makarantun secondary 11 sakamakon zargin su da hannuwocin karbar kudade ba bisa ka'ida ba daga sabbin dalibai hakan na kunshe ne a cikin wata sanarwa da ofishin hukumar na yankuna suka fitar hukumar ta ce ta fara gudanar da bincike kan yadda shugabannin suka gudanar da ayyukan su karotin wakilin mu daga Accra Fadi Adam ya aiko mana 
bayan fallasar sunayen malaman su 11 da hukumar ilimi ta gane tayi ta kuma kara dabbaga hotunan su a cikin wata sanarwa ta musamman inda tace an dakatar da su ne sakamakon kudaden su karba a hannun iyayen dalibai ba bisa ka'ida ba saboda haka ne ma yanzu an kaddamar da bincike mai zurfi kan lamarin tuni wannan dambarwa ta fara daukar hankali a kasar Ghana inda al'umar kasar suke bayyana ra'ayoyin su mabambanta amma na fara da jin karin bayani ne daga bakin malam Siba Salifu Shakibu wani tsohon malam makarantar Buku. Wana da katada sauke aiki nda akai garesu ya idede tafani nche waka man basu bi umarni shwaga ba nansu ba. Tua ama enza aduba kuma watabangari hukuma ilmi tache zaata ibi nchike kan dalilande esa suko saba da umarni ita hukuma ilmi. Ama gaskia ala amarinde eke akwa ishini watu kowa ni makaranta na sekandir maigirma sunada taada wande eke ba haramcaccen ta'ada bane amma ta'ada ne na kowane sukuru wanda yake iyaye da maluma suka amince da wannan tun shekaru kwankwanya suna na aliku kuma na magana ne daga sabon zango a Accra Ghana ya sanci hukuncin da gwamnati suka dauki san ce hukunci daidai yayi daidai da ainihin lefin su yanzu san ce yanzu hakan ga ba wai an kore su a bakin aiki bane samsam an dakatar da su ne ya so mai ai bincike saboda kedan da ke waje ma duniya kowa ya gani bai dace ba abu ko hutu na nan cicoci kan sunayen su bai dace ba saboda wannan abin da zo a duba a tantance daga baya ya yuwa da kirawo su komo daga aiki to ga ka bata musu suna mutane ne kuma masu iyali mutane ne wayanda suka bata lokaci suna karantawa a suku yasa in wani abu ne ma jan kunni ake tun bayan da gwamnati ta fara gudanar da kujerinta na bayar da ilimin babban sakandare kyauta ne aka haramta wa shugabannin malaman makarantar babban sakandare karbar komai daga hannun iyayen dalibai duk da yake ana yaba wa gwamnatin Ghana kan kundun balar da tayi wurin kaddamar da tsarin na bayar da ilimin babban sakandare kyauta sai dai ba shakka kuma yanzu a baya bayan nan shirin na fuskantar kalubale da dama Muhammad Fada Adam sashin Hausa na BBC daga Accra Ghana shin yaya za ku ji idan kuka zama dalilin haifar da wata matsala ga iyayen ku watakila ko wa zai nemi kauce faruwar hakan to sai dai wannan wata matsala ce da ake yawan alakantawa da yaran da ba sa iya magana da wuri ba sana dai na ganin ya kamata a ce yaro ka dai wuce watanni wato 20 bai iya magana ba amma kuma wasu kan zarta har shekara biyu wani abu da ake alakantawa da matsalar iska ba sanan dai na cewa yadda ake barin yara na shafa lokaci rike da wayoyi ko kuma kallon talabijin shi ke haddasa wannan matsala kamar yadda za ku ji a rahotan Khadija dan Floti What's your name My name is Muhammad How old are you? Of four. Muhammad kenan mai shekara hudu wanda mahaifiyar sa ke koya masa magana. Fiye da shekara biyu kenan da sa'annin Muhammad suka bude baki. Akan ya sa mahaifiyar Muhammad ta shiga damuwa saboda yanda mutane suke madanna ta kallon mai aljanu ko galhanga. Saboda akwai wai ko wasu iskan da in suka shige ka magana sai ya dauke maka. Haba na hana ido na bacci in ta addu'a in ta sake sa kai abun nan ya dade ya tsaye min arai tana cikin wannan hali ne sai masa na fannin zance suka nuna masa cewa ita da kanta ne ta haifar masa da wannan matsala da na zo na samu cikin kanin shi a gaskiya sai na dan janye saboda ni ma ina son lokaci na kullun dai yanda ciki yake zuwa a gajiye sai na zo duk abin da yake yi sai in ce in yazo kaman zai dame ni ko wani abu sai in ce a bashi iPad ya kalla ko kuma ya je yayi kallon cartoon babu da rana babu dare kallo yake yi saboda haka sai da da lokacin da yazo yayi kusan shekara ukun to sai a daga baya da aka yi mai wannan gwajin muka gane cewa ashe ashe wannan kallon nan da na sa shi yana yi to gaskiya shine ya shafi kokolwan shi likitoci irin ta dr Zainab Yaro wanda aka fi sani na dr Mims a Abuja ta sheda man hanyoyin da suke kawo jinkirin magana a tsakanin yara da kuma irin hanyoyin da hukumar lafiya ta duniya ta ce a bi ba wai abubuwan nan ba su da kyau ba amma screen time ake kida screen time din yana nuna yaro cewa shi maganar hanya daya ne 
amu magana ba sai nayi magana ba so in amu magana daga tv ba sai nayi magana ba so yaro sai girma tunanin haka ya kamata dama rayuwa yake ai ana mun magana ma ana cika bawa ba sai na amsa ba ba sai na ce eh ba kallon tv yana nuna musu cewa ba sai sun amsa ba masana fannin halayyan dan adam sun ce a duk yara biyar akan samu daya da ka iya fuskantar matsalar iya magana da wuri saboda tsabar amfani da waya ko kwamfuta Khadija dan floti BBC Hausa a Abuja Nigeria To yanzu kuma ga Bilkisu baban gida dauke da labaran kasuwanci da na tattalin arziki A susun ba da lamuni na duniya a IMF ya ce Nigeria ba ta samun isassun kudaden harajin da zai tallafawa bukatun ta na aikar raye kasa a cewar IMF din kashi 9 bisa 100 na alƙaliman girdikar kudaden shiga daga irin ma'aunin kayayyakin da kasar ke samarwa yayi matukar kasa kuma bai wadata ba wajen tallafawa kasar tare da kare iyalai da dama dake fama da manyan matsaloli na tsadar rayuwa akwai uwar karin masana'antu da suka fi dogaro da kayayyakin cikin da masana'antun da ake shigowa da su daga waje za su rufe nan da watanni masu zuwa a yayin da ake tsamanin yanayin samun kudaden harajin hukumar kwastan ta kasar zai ja baya saboda matsalolin shigar da kaya dake ƙara ta azzara sakamakon kudin fitan kaya mai tarin yawa a cewar wani sabon bincike a ranar Alhamis ne dai babban bankin Najeriya CBN ya ƙara yawan kudin musayar waje na fitan kaya daga naira 783 kan dalar Amurka zuwa naira 952 kan dalar Amurka kasar Kenya ta fada cikin matsalar katsewar hotel lantarki a ranar Lahadi wanda ministan makamashin kasar ke cewa wani mataki ne na yi wa kasar zagon kasa hakan da ya haifar da na kasu har kokin yau da kullum da dama da suka hada da kasuwanci da kuma hada hada babban filin sa ko jiragen sama na Nairobi babban birnin kasar bayan shan suka da fusata daga yan kasar dai an dawo da hotel lantarkin a wasu bangarori na kasar a jeli tunan har kokin samu da hotel lantarki da iskar gas a kasar Saudi Arabia sun karu da kashi 32 da 2900 a cikin watan Oktoba a cewar wasu bayanan hukumomi a cewar hukumar lura da kididdiga ta kasar har kokin masana'antu su ma sun karu da 2600 a cikin watan Oktoba idan aka kwatanta da nashi kara daya da ta gabata har ila yau har kokin hakar ma'adinai da na fasa duwatsu sun nuna koma baya akan kashi 18 da 2400 a cikin watan Oktoba a yayin da kasar ta rage yawan danyen da take hakowa da ganguna miliyan 8 da 1900 a kowace rana kamar da rijijeniyar kungiyar kasashe masu arzikin man Peter OPEC ta Tanada na ragewar don daidai ta farashin sa a kasuwar duniya a gaida Bilkisu baban gida ga kuma Muhammad Abdu da labaran wasanni jama'a barka mu da an zibar kamar shiga cikin shirin dan wasan ta wagan Najeriya Victor Simeh ya lashe kyauta gurzan dan kwallon kafar Afirka na banan da 2023 Osman ya lashe kyautar a bikin da aka gudanar aji a Marrakech wanda ya ji ragamin Napoli ta lashe Syria karan farko bayan shekara 33 a bara yayi takara tare da dan wasan Morocco Ashraf Hakimi da nan Masar Muhammad Salah haka kuma Zizar Oshola ce ta lashe kyautar mata ta Super Falcon mai wasa a Barcelona yau ne za a karkare wasannin cikin rukuni a Champions League inda za a tantance sauran da za su kai zagaye na bi da wadanda za su koma Europa da wadanda za su koma gida rukuni na daya zuwa na hudu ne za su ke cire ni a wasa 8 a daren nan inda rukunin farko za kai ruwa rana zakani FC Copenhagen da Galatasaray da na Manchester United da Bayern Munich da na kungiyar James ta kai zagaye na bi da maki 13 Copenhagen da Galatasaray ko wace tana da maki 5 5 da kuma United ta karshe mai maki hudu Abdul Basi ne United daga Jamhuri Niger da magaram da gaskiya wasa ne mai cike da kalubale duba da cewa gaskiya muna cikin yanayi mara kyau wanda ba kwallo ta juya mana baya a cikin kashi 100 gaskiya kashi 199 gaba da yin shin nasara ne kashi 1 nan ta kashi ne muke sarai wanda cewa dole ne hey, FC Copenhagen da Galatasaray sun samu sun buga draw sannan idan mun doke ba mu nuka sannan mu yi tsallakawa wanda abu ne babu tabbas Muazzam mai Old Trafford to wannan wasa ne wanda muka dade muna jira kuma kamar ka san lokaci yayi da za a rama kura a niyyata musamman ganin yana halin da muke ciki kuma lalle dole sai mun yi da gaske duba da lokaci yayi da za mu ragargaji su kansu baya muni din kamar da ci biyar da nema musamman a irin kokari da muke na ganin mun yi fadi tashi mun kare musamman a mataki na biyu a wannan jadawali kuma ka san ba mu taba kakame mu ne irin ta wannan lokacin ba to wannan yasa za mu sa iyakar iyawon mu ganin mun samu nasara a wannan wasa ranar shirin ga watan satumba Bayern Munich ta nasara akan United da cewa da uku a Jamus dan wasan Manchester United Stock McTominay ya ce a baya an ci karo da rarrabuwar kan yan wasa a kungiyar amma yanzu dai kansa da yake na mayar da United kan turba ya kara da cewa dukkan su suna goyon bayan aikin coach Eric Ten Hag Ten Hag ya ce zai kara sa yan wasan United su samu kwarin guya a fuskanta kalubalen da ke gaban su I only have to 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 show them the clips from from Chelsea 
how we can play zan nuna musu bidiyon wasan da muka yi da chelsea yadda zamu takale da idan muka yi haka muka hada hannu tare muka yi tsari mai kyau tabbas zamu doke kowace kungiya ce to ne dai asalan ta kai zagai na bi a rukuni na biyun da za ka ra tsakanin lens da saviya yanzu ya rage tsakanin kungiyar na zalan mai maki ta kwadda lens mai maki biyar yayin da kai waje da saviya mai maki bi kacal gonas tana da maki 12 za ta je gidan fiyasb ban hoba ne dan juma suna na safiyan 100 mai asalan gara zan buga a samu fi sauki domin ko duk abin da muke bukata a cikin rukuni mun same shi mun tsallake matakin yan shashi da sannan mun kare a mataki na daya amma dai duk da haka muna fatan mu samu nasara a wasan domin ko hakan zai sanya tsoro da fargaba ga dukkanin kungiyar da zamu haddaita a wasa na gaba kuma idan aka yi la'akari da tarihin da ke tsakanin na da wannan PSB ai za a ga cewa mun fi karfin su domin a wasa tare na karshe da muka buga tare da su mun yi nasara hudu sannan mun yi rashin nasara biyu da kuma kunnan doki uku inda muka samu nasara da jefa musu kwalla 10:12 suka jefa mana kwalla biyar a raga Safiyan dari mai a Arsenal yan dagwe dagwe samarin Arteta jikokin Asen Benga kofi Aram Tale ko ta koma rabon ku da Premier shekara 20 baku taba dauka Champions League ba rukuni na uku Napoli ce za ta karba kuncin Sporting Braga da wanda Real Madrid ta ziyarci Union Berlin to ne dai kungiyar Spaniya ta kai zagai na gaba da maki 15 da la shekara 5 a cikin rukuni Napoli maki bakwai ne da ita da Sporting Braga mai hudu da Union Berlin wadda aka waje da ita a rukuni na hudu kuwa za a kara tsakanin Red Bull Salzburg da Benfica kada kuma na Inter Milan da Real Sociedad kungiyar Spaniya da ta Italiya sun kai zagayen gaba kowace tana da maki 11 yau din nan ne za a tantance ta daida ta bi a rukunin Red Bull Salzburg maki hudu ne da ita da Benfica mai maki da kwal Chelsea dai ba ta buga gasar zakarun Turai a bana wadda ta kasa takarwar gani a bara duk da kashi makudan kudi wajen sayan fitattun yan wasa a fadin duniya to sai dai har yanzu kungiyar Stamford Bridge ta kasa kamo bakin zaren bayan da aka doke ta wasa bakwai a Premier League wadda take ta sha biya teburin babban gasar ta mallata Ingila ko a karshen mako Chelsea ta yarishin nasara da ci bi babu ko da ya hannu Everton a Goodison Park Watakila Mauricio Pochettino ya bukaci karin kudin sai wasu yan kwallon sai dai ya bukaci yan wasa su saka azama wajen maida da kungiyar kan Ghaniya I think we were the better side but in football ina jin mun fi takarwa gani a wasan amma a tamola ana bukatar cin kwallaye rashin hakan ne ke nuna raunin mu da rashin kwazo bar na karkare da dan bangar gajiya wasa na bahaushe da sai na mijin gaske ke yin shi har yanzu ana ta shaukin da aka kashi autan na Aisha wanda yake watanni ba tare da an buge shi ba gidan wasa da ke yan tifa a maraban yanya jihar Nasarawan Najeriya to sai dai gura ma da masu shan kunu su shafa a jikin sun ci makashin maza ai maza ne kan kashi kuma sun riga sun yi barna a Jamus da Kudawa za kuma su ci gaba da yi autan na Aisha dai a duniyan dambe autan na Aisha namiji ne namiji ne wanda ya kamata a jinjina mai saboda ya ba da record ya aja tarihi amar banyanya kisa yake yi ba a kashe shi kuma mu mun yarda da cewa duk san da lokacin abu yayi za a yi shi kuma za a bari kuma ana kai autan na Aisha su jira zuwa ne kai ga yan dambe rauni targade ka raya Allah ya kare a gaida Muhammad Abdu masu sararo idan kuka lika shafa mu na bbchouse.com akwai labarin da muka wallafa akwai labarin da ke cewa bacin rai na karuwa yayin da LCC ke neman wa'adi na uku a Masar akwai kuma labarin da muka wallafa a shafin da ke cewa BBC ta bankado cocin da ake addo'in ciri aljanu a Burtaniya sai da kuma babban labarin ma a shafin na cewa PDP da APC na tacar wato na cacar baki kan sauye shekarar yan matalsa dokokin jihar Rivers to kan wannan labarin da muka wallafa mun samu sakon ma sauraron mu a shafin na BBC House Facebook inda Usman Bagudu Musa ke cewa ita fas ya sa iya ruce fid da kai kai Allah da ya mana mai kyau dan hajjia yace PDP da APC kan ku ake ji kuna iya tada jijiyar wuya kan siyasa amma ba ku iya takawa kan talaka shuka ba bawo mato mai adua cewa yayi ban yi mamakin zargin PDP ba kan APC na kokarin murkushe yan adawa a Najeriya bude talakawa addu'ar mu ita ce Allah ya kawo mana karshen matsalolin da suka addabe mu wasu daga cikin sakon ma sauraro kenan kuma duka duka karshen shirin kenan wanda Awul Ahmad Janyo ya shirya Ahmad Wakili 